Good morning po sa ating lahat. Una po nagpupuri tayo at nagpapasalamat sa Diyos sa ating uh, naging matagumpay na 23rd anniversary. Gusto ko pong uh, i-commend yung ating uh, coordinator team, si Panguna ni Sister Sharon, naging ang communication team, at sa lahat po ng nakiisa sa bawat faithful and committed members ng World of Life Christian Community sa nagpaunlak ng kanilang special numbers, sa mga anniversary greetings, and even sa ating FTC Board Pastors, salamat po sa pakikisa niyo sa pagdiriwang ng World of Life Christian Community. And speaking of anniversary, gusto ko rin batiin si Tatay Cesar at Nanay Esther ng Happy Wedding Anniversary. Ngayon po yan, eksakto, ngayong linggo. At kami rin po ni Ami, kahapon po, nag-celebrate ng aming 22nd wedding anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon po, itutuloy natin ang series nitong uh, ating uh, team. Yung 7 IM. Declaration of our Lord Jesus Christ kung sino siya. Yung kanyang pagiging Diyos. A sovereign God na ipinihayag niya more than 2,000 years ago. Bago natin tungayan ang salita ng Diyos, manalangin po tayo. Aming amang banal na patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat po sa patuloy na Pagpapala mo at pag-sustain mo sa amin, physically and spiritually, maging sa mga provision mo, Panginoon, tunay nga, Lord God, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan mo. Kaya nga po, lubos-lubos ang aming pasasalamat at dalangin namin na Diyos, patuloy ka namin maparangalan, papurihan, at hayaan mo po na ang pag-aaral ng iyong salita ay magbigay din ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin, Ama, ang patuloy na patnubay, panguna ng Banal Espiritu ay sa mga aming lahat. Ito pong aming panalangin sa mga kapangyarihan pangal ni Jesus. Amen. I am the unchanging God in the changing world. At isa po sa I am, no? seven I am ng Panginoong Jesus, ito pong I am the way and the truth and the life. Makikita po natin sa John 14, verse 6. At binigyan ko po ito ng title, The Certainty in Life with Christ Even in Times of Uncertainty. Yung katiyakang buhay sa Panginoong Yesus sa kabila ng panahon ng walang katiyakan. Kagaya po, Ngayon nararanasan natin, marami tayong mga tanong na itong ating pong, uh, pandemic na nararanasan ay tila baga hanggang ngayon po ay walang katiyakan. Kung kailan matatapos itong ating quarantine at kung yung mga nagtatanong din na kailan babalik ang trabaho Magbubukas pa ba yung aming company? Yung aming business, paano na? Ganun din yung mga estudyante. Magamat sinusulong po yung online schooling, again, ang tanong. Paano po yung mga hindi capable o yung uh, walang kakayanan na uh, gadget and internet na malakas sa bahay? So marami tayong mga uncertainty sa buhay. Tinatanong natin sa Diyos kung ano ang kasagot. Paano na? Kailan matatapos itong quarantine? Magamat mag-GCQ tayo, mag-GCQ tayo, and yet, andun pa rin yung ating agam-agam na kailan matatapos itong virus na ito na 
fatal. Nakamama. Kaya nga po, dito, sa mga uncertainties ng uh, disipulo ng Panginoong Yesus, dito sa Gospel of Jesus Christ through Apostle John, makikita po natin, marami rin silang tanong. Ang mga alagad ng Panginoong Yesus, sapagkat marami silang uh, gustong tiyakin, ay marami silang mga agam-agam din. At ito nga ay tinanong nila sa Panginoong Yesus. Kaya maganda po rito, sa mga tanong ng mga disipulo ng Panginoong Yesus, merong sagot ang Panginoong Yesus. At nagbibigay ito ng katiyakan sa buhay ng bawat isa. Una po, tunghayan natin yung tanong ni Simon Peter. Open your Bible in John 13.36. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Peter asked, Lord, why can't I follow you? Now, I will lay down my life for you. Then Jesus answered, Will you really lay down your life for me? I tell you the truth. Before the rooster's crows, you will disown me three times. So alam po natin na si, si Pedro ay yung kanyang boldness, no? yung kanyang uh, alagang pagsunod sa Panginoon ay napakataas yung kanyang uh, pagnanais na makasunod sa Panginoon. Maging doon po sa pagkapaalam ng Panginoong Yesus. Alam niyo po itong uh, tagpo nila, ito po ay Last Supper. Naku saan? Nagpapaalam ng Panginoon. Binabanggit niya lagi yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. Ito na nga po, ando po sila sa upper room. Meron silang close conference. Meron hong close meeting sila. At ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Pupunta na ako sa Ama. At yun po ay sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay ng sakos. Kaya si Peter, gusto niyang sumama. Ang tanong niya, saan ka pupunta? At gusto ko rin niya sumama. Handa akong ialay ang aking buhay. Pero sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang mano, tatlong besos mo ko ikakaiba. Yun nga po ay nangyari. Prophecy. Hindi lamang yun. No? Binanggit na rin ng Panginoon sa mga unang uh, talata na isa sa kanila ay magtetrado ipagkakunulo sa kalaban at ibibenta siya. Yun nga po ay si Jesus. Kaya nga, pasinin po natin yung senaryo. Punong-puno sila ng pangangamba. Punong-puno ng uh, agam-agam. Hmm. Maging ng takot. Dahil hindi nila alam, wala silang katiyakan kung anong mangyayari sa hinaharap. Ito po yung tagpo nila. Kaya nga makikita rin po natin eh, sa ating kalagayan. Marami tayong tanong sa Panginoon at hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero ang maganda pa nga po ay nandun yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Kaya hindi mo masama magtanong. Maganda ho bilang uh, meron tayong buhay na ugnayan sa Diyos. I-release natin lahat sa Kanya. Yung ating mga agam-agam, ating mga tanong. At hayaan natin na ito ay palitan ng Diyos ng isang matatag na pananampalataya at malalim na ugnayan sa Kanya. Sapagkat hindi natin kaya kung wala ang Panginoong Yesus. 
Kaya nabanggit ng Panginoong Yesus in John 14, verse 1, Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. So sinama ng Panginoong Yesus yung kanyang uh, hinihingi sa kanyang mga disipulo. Hindi lang kayo magtiwala sa Diyos, kundi magtiwala din kayo sa akin. Verse 2, In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Alam niyo po, yung pong uh, trouble hearts ng mga disipulo sapagkat yun nga po yung kanilang leader ay nagpapaalam na. At bagamat narinig na nila yung mga turo ng Panginoon sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Alam niyo, meron ho silang mga takot, mga pangamba, agam-agam. Sapagkat hindi na alam kung ano mangyayari sa hinara. Na dito po, kinukomfort sila ng Panginoon. Kaya sabi niya, Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. So yun po yung uh, dapat din natin gawin. Upang huwag tayong magkaroon ng uh, agam-agam sa ating mga puso. Mga pangamba. Ay, ibigay natin yung lubusang tiwala sa Diyos. At sa Panginoong Yeso Kristo. Ngunit si Tomas ay nagtanong din nung sinabi ng Panginoon, You know the way to the place where I am going. Ang tanong ni Tomas, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So dito po, sinasabi ng Panginoong Yesus yung daan papunta sa Ama. At hindi niya sinasabi na marami pang daan, marami pang uh, kaparaanan. Ang sinasabi niya, I am the way. Alam niyo sa mga Hudyo, meron din silang uh, understanding dun sa way to go to the Father. Yun nga po yung way of righteousness na gaya ng kanilang uh, pagsunod sa law, sa kanilang mga practices. Yun po, maging yung kanilang uh, belief na yung pagsunod sa kautusan ng Diyos, yun ang makapupunta sa amin. Pero dito po, hindi po Sinasabi ng Panginoon na maraming way. Hindi. Yung definite, ang sabi niya, I am the way and the truth and the life. Yan nga yung, yung daan na yan ay walang iba kundi masusumpungan sa persona ng Panginoon Yesus. Sapagkat siya rin ang katotohanan at ang buhay. At ang layunin niya makapunta sa Ama, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya, kikilala sa Kanya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Yung no one comes to the Father except through me, makikita po natin yung exclusiveness ng walang ibang daan, walang ibang katotohanan at buhay para makapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamagitan ng Panginoon Yesus. Sa kanyang persona, sa kanyang katauhan. Hindi ito method. Hindi ito pamamaraan. Hindi ito belief lamang sa mga katauhan. Kundi kailangan ay masumpungan yung persona ng Panginoon Yesus. Na ito'y ino-offer niya sa lahat. Sapagat ang nais niya, 
ang lahat ng tao ay makapunta sa Ama. At dahil nga sa kasalanan, yun ang naging hadlang, naging pagitan para ang banal na Diyos at ang makasalanan ng tao ay magwalay. At alam natin, hindi ito ang kanyang original plan. Sapagkat nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. According to his image and likeness. Ngunit ang unang tao, si Adan, ay nagkasala. At nasira ito. At napahiwalay ang tao. Sa malapit na ugnayan sa Diyos. That's why what Adam lost, Jesus restored. At ito ang sinasabi niya. Yeah, binanggit niya rin, If you really know me, you would know my father as well. In verse 7. From now on, you do know him and have seen him. So, ang isang certain, mga kapatid, that Christ secured us a place in the Father's house. Traditionally, sinasabi po na itong uh, Father's house as many rooms ay heaven na kung saan ito po ay real place not merely as a state of mind. So, isang lugar po na kung saan ang, bang, ang pagpapakilala ng Panginoon ay isang home where the Father dwells. Ngunit, ang iba ho, dun ho nag-toon. Uh, dun sa mansions, the many rooms. Pero alam nyo ho, ang ibig lang mo sabihin dun sa Greek meaning, nung uh, rooms, or nung mansions, is actually abiding places. Meaning, yung pong uh, dapat pagtuunan natin, yung yung lugar na kung saan meron tayong continuous fellowship with the Father and the Son. Ano man ito? Ano mang lugar ito, mga kapatid? Pinitiyak ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng lugar. Una niya itong sinabi sa kanyang mga disipul. At sa lahat ng sumampalataya at sasampalataya sa kanya, Christ secured us a place in the Father's house. At makakamit ito ng lahat ng uh, magsusuko ng buhay sa Panginoon Jesus. Alam niyo po, maging ang pandemic na ito, ipinakita sa atin ng Panginoon Jesus na what matter most ay yung buhay ng tao. Hindi lang sa pangkasalukuyan, maging sa hinaharap. At ito nga ang ino-offer ng Panginoon Jesus. Yung eternal life. Kagaya ng itinuro ni Pastor Vic last Sunday. That death is certain. But we have a confidence that Jesus Christ is the resurrection and the life. Kaya meron tayong uh, blessed hope. Meron tayong buhay na pag-asa sa pagkat. Bagamat lahat ng tao ay dadaan sa kamatayan, ay magkakaroon tayo ng muling pagkabuhay sa pumagitan ng Panginoong Yesus. At ito nga pong eternal life, wag lang natin makita in the future. Ito po, pag sinabing eternal life, ay continuous, no? walang hanggang ugnayan sa ating Diyos Ama at sa ating Diyos Ama. Ngayon pa lamang ho, pag nasumpungan natin ang Panginoon sa Kristo, magsisimula na ngayon ang eternal life. At dumaan man tayo dun sa death, again, yung second life na tinatawag natin, wala na po hanggang. Pero hindi po dun magsisimula. Ngayon po mismo, sa sino mang tumanggap at kumilala sa Panginoon sa Kristo, bilang Diyos, Panginoon, 
ng ating buhay. Personal Lord and Savior, hangin tagapagligtas. Makatitiyak tayo na yung katiyakan na iyan ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya nga, alam nyo, bagamat meron talaga tayong mga struggles dito sa sa ating uh, present life sapagkat ito po ay imperfect world. Babaguhin pa ito ng Panginoon sa kanyang second coming. Pero tanawin na natin na eh. alam mo ho, hindi ko kayang describe yung kung natawag na Father's House. Sapagkat ang mga kasama natin doon ay ating Diyos Ama ng Lubusan. Bagamat ngayon po, makikita natin yung yung heaven o yung langit na yan ay dinala ng Panginoong Heso Kristo rito sa lupa. Kaya nga ito po yung isang uh, tanong naman ni, ni Philip. Verse 8. Lord, show us the Father and that will be enough for us. Jesus answered, Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you are not just my own. Rather, it is the Father living in. Alam nyo, kagaya ni Tomas, meron po siyang uh, pagnanais na Takakin kagad yung daan kapag kasama. Pero, ang hinahalan na talaga yung daan o yung pat na tatahakin. E sinabi na nga ng Panginoon Jesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Ito namang si Philip, eh gusto niyang makita talaga ang Ama at yun ay sapat na. At dito naman, sinabi ng Panginoong Yesus, kung nakita nyo na ako, nakita nyo na ang Panginoon. Okay? Yung pong uh, statement ng Panginoong Yesus ay pagpapakilala kung sino siya. Siya ay Diyos. Ang sinugo, ang anak ng Diyos. Ang Kristo. Ang Mesaya. Ang tagapaglik. At ipinapakita niya yung kanyang pagiging Diyos. Kanyang pinapahayag. Sabi niya, Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? Maniniwala ka ba na ang Ama'y suma sa akin at ako'y suma sa Ama? Kaya kung nakita mo na ako, nakita mo na ako. Dito makikita natin na ang isang certain is that Christ assured us to know the Father intimately. So, hindi lang tayo ninanais ng Diyos makalapit at makapunta, makapunta sa Ama, kundi makilala pa natin siya ng mas malalim at ang lubusan. At ito ay sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Kaya sabi niya rin sa verse 11, Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe on the evidence of the miracles themselves. Verse 12, I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father and I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name and I will do it. Ilang beses ang binabanggit yung salitang Father sapagkat yun ang intensyon ng Diyos ang kanyang mga disipulo ang lahat pang magiging niyang disipulo, ang lahat ng sasampalatayan sa kanya, ay ninanais niya makapunta niya sa amin. 
At yun ay sa pamagitan niya ng ating Panginoong Yeso Kristo. Na hindi mo magagawa nung uh, sa sarili nating kakayanan. Hindi magagawa ng ating uh, sariling karunungan. Kagaya ni Peter, akala niya yung kanyang uh, pag-aalay pag, uh, ng sarili niyang buhay. Yung makakapit na sa sama. Hindi ko sasapat yun. Tanging ang buhay ng Panginoong Yesus. Kaya yung going to the Father, ang tinutukoy po ng Panginoong Yesus, mga kapatid, yung kanyang death on the cross, yung kanyang resurrection, at yung kanyang ascension. At dito makikita natin, na bagamat merong mga uncertainty kung sila Peter, sila Tomas, sila Philip, Pagkita natin sa Tomas, ninanayos niya nga talaga, makasunod na. Okay na. Nahanap niya yung way. Alam niyo, napakahalaga sa journey, sa ating paglalakbay, sa buhay na ito. Una, alam natin yung yung datahaki natin, yung lugar, yung destiny. Mahalaga po yan eh. ba diba, sa atin no, sa panahon natin, na tayong tinatawag na GPS o Waze, Sapagkat, pag hindi mo alam yung lugar eh, gusto mong tiyakin. Para yung pagtahak mo, pagpunta mo dun sa lugar, ay hindi ka maligaw o mapalayo. Pero dito, wala mo ibang daan kundi ang Panginoong Yesus. Ang kanyang pagkatao at pagkadyos. Yun lamang ang daan papunta sa akin. Sapagkat siya rin ang katotohanan at siya rin ang buhay. At dito ho, bukod sa inanda tayo ng isang uh, lugar doon po sa sa heaven, sa Father's house. At inanayas din ng Diyos na magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Ama. Pamagitan ng Panginoon. Dito po, makita natin na some certain po, Christ guaranteed us of doing the will of the Father. Alam nyo ho, yung privilege of doing the ministry of God, ito po sa ng Panginoong Yesus. Ang sabi po dito, yung pong belief, yung faith, verse 12, I tell you the truth, anyone who has faith, mahalag ka po yan eh. Yung belief, yung faith, sa ating Diyos sa ating Panginoong Yesus Kristo. In me, sabi niya, will do what I have been doing, he will do even greater things than this because I am going to the Father. Yun ang diin. Magagawa po natin ito sa pangalan ng Panginoong Yesus sapagkat tiniyak niya po ito. Yung pagpunta niya sa Ama sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa krus. Magagawa natin yung tinatawag na privilege of doing His ministry. Yung mission, yung paglilingkod. Alam nyo, nangyari ito sa book of Acts. Ganon din po sa atin. Alam nyo po, kaya po tayo nakapaglilingkod. Pagkawat binigyan tayo ng spiritual gifts. Alam nyo, kung, kung hindi dahil sa Panginoong Yeso Kristo, hindi ho ganun kadali ang maglingkod. At hindi ho magiging matagumpay ang paglilingkod. Yes, hindi yung madali ang paglilingkod, mahirap po. Ang tinutukoy ko po, hindi yung natin ma- masusustain ang pagpapatuloy doon sa paglilingkod kung wala yung ginawa ng Panginoong Yesus. Patuloy niyang ipinaparaan sa ito sa atin. Hindi lamang yon yung privilege of doing His ministry. Meron din tayong privilege in prayer. Sabi ng verse 13, And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Ito sabi ng Panginoon. Kaya nga po, yung pong ating pananalangin, napakahalaga po niyan sa ating ugnayan sa Diyos. Hindi lang tayo nananalangin para doon sa ating mga hinaing at mga hiling. Kundi yung pong pagpapalakas sa atin ng Diyos dahil nakikipag-ugnayan tayo sa Kanya. Yun po yung privilege of prayer. 
Hindi lahat ng nananalangin po ay dinidinig ng Diyos. Hindi lahat ng nananalangin ay merong buhay na ugnayan sa Diyos. Pero ang sino mang sumumpalataya kay Jesus Cristo, alam niyo? Meron po tayong malinaw. Hindi putol-putol, kagaya ng ibang mga signal. Meron po tayong malinaw na connection sa ating Diyos Ama sa ating tayo mananalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Yan po ay isang katiyakan na ibinigay sa atin ng Panginoon Jesus at ibibigay niya pa sa lahat ng kasampalataya sa kanya. Napakalaga po ng panalangin eh. At yung pong panalangin na ito ay nakatitiyak tayo na dinirinig ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin. Yung bang uh, napakasarap mong manalangin sa isang uh, Diyos na nagmamahal sa atin sapagkat nagkaroon po tayo na ugnayan sa atin. Hindi lang natin siya kilala bilang Diyos. Yung bang lalo tayo napapalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Ito po ang sinasabi rito. Hindi po tayo nananalangin na dahil meron tayong mga hiling. Yung bang uh, meron tayong gustong makamit lang. Ha? Kasi yun, baka magkamaliho tayo ng pagtutuon. Yung bang, whatever we ask in the name of Jesus, eh, ibibigay sa atin. Hindi po yun. Ang sabi ho, so that the Son may bring glory to the Father. Kaya lagi yung sasalain ng inyong mga panalangin. Ito ba'y magbibigay ng kaluguran sa Ama? Kaya hindi ho puro wish. Huwag natin ituring ang uh, ating Diyos. Ay parang genie. Ano yan? Ano ba? Your wish is my command. Hindi po ganun. No, sa kabila ng walang katiyakan itong uh, dinaranas natin. That Christ guaranteed us of doing the will of the Father. Yung pong uh, alam nyo sa kabila ng ating mga bigatin sa buhay, sa kabila ng mga kakulangan, kakapusan, alam niyo, nagagawa pa rin natin ang gawin ng kalaoban ng Ama. Yan po yung paglilingkod, yung privilege of doing His ministry, yung pananalangin, yung privilege of prayer, eh dahil po yan sa Panginoong Yesus. At tiniyak niya po yan. Kaya sabi niya, yung gagawin pa natin sa pangalan ng Panginoong Yesus, kung paano nangyari ito sa mga disiplo ng Panginoon, sa Book of Acts, pwede rin kung mangyari. Yung pong uh, pagliligtas sa ibang mga tao, sa pamagitan ng kanyang ibang hindi. At yung pagtulong sa mga nangangailangan. Nagagawa po natin. Why? Because of the Lord Jesus Christ. Maging yung prayer natin. Sabi po, no? meron tayong privilege sa pananalangin sapagkat meron po tayong access sa ating Diyos Ama. Meron po tayong connectivity. Napakalaga po niyan eh. Kung paano, ito pong uh, virtual services natin na ginagawa every Sunday. Diba? Kailangan mo ng connectivity through internet. Eh, lalong higit dun sa panalangin. Sapagkat hindi nga po lahat ng mga nananalangin sa Diyos ay dinirinig niya. Yun lamang nakasusumpong sa Kanya sa pamagitan ng Panginoon na Kristo. At dun po nalulugod ng Panginoon. Alam niyo po, ang kinalulugod na ng Diyos, hindi lang yung ginagawa ng tao. Ang pinaka-basis po talaga, ang sino mang pinagaharihan ng Panginoong Yesus, nandun na ang kaluguran ng Diyos Ama. Kaya, nung siya po ay nakagagawa na, yeah. naka paglilingkod na po siya, yan po ay bunga ng paghahari ng Panginoon Yesus. At doon po, yun po yung uh, tiniyak ng Panginoon, magagawa natin ang kalooban ng Diyos Ama. Kung magkita niya. Kaya nga, it's all about Jesus Christ. Eh. Alam niyo po, Maging doon pong nangyari sa, sa Word of Life. Kita natin, 
Lahat po ng ating mga pinagdaraanan, kung babalikan nyo po, kung magkakaroon po tayo ng, uh, ng recollection, makita mo natin kung paano tayo itinaguyod ng ating Panginoong Yesus. At ako rin po, lumuslubos ang aking pasasalamat kung paano niya binago ang aking buhay. Maging ang aking pamilya, alam niyo po. At naniniwala po ko sa bawat kapatiran din, sa bawat pamilya ng World of Life, lahat po tayo, itinaguyod ng Diyos eh. Maging sa panahon na ito na mayroong pandemic, nandun pa rin ang pagmamahal, pag-iingat at pagkalinga ng ating Diyos. Hallelujah. So makatitiyak po tayo. Ngunit meron siyang in-expect sa kanyang mga disipulo. Alam niyo po, pag meron ho siyang binibigay na in, in every relationship, there is a responsibility. Hindi po pwedeng one way eh. Yes, lahat po ginawa na ng Panginoong Yesus. Ginagawa niya na. At pinagkaloob ng Panginoong Yesus. Ngunit, sabi niya, verse 15, John 14, If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of Truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him for He lives with you and will be in you. Yan, isa pang pangako ng Panginoon. Natiyak na sasaatin at sumaatin na nga po ang sino mang sumamparataya sa Panginoong Yeso Kristo bilang personal Lord and Savior niya, sasakay niya ang Holy Spirit. Sabi niya, verse 18, I will not leave you as orphans. I will come to you before long. The world will not see me anymore. But you will see me because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father and you are in me. And I am in you. Whoever has my commands and obeys them is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father. And I too will love him and show myself to him. Ito pong uh, counselor na tinutukoy ng Panginoon. Isa sa atin forever. Ito po yung the spirit of truth. Na sa sa atin po yan sapagkat ang Panginoong Yesus po after ng kanyang death and resurrection bumalik po siya sa ka, kanang trono ng Ama tawag po natin ay asensyo kaya nga itong uh, Holy Spirit tinawag din comporter ay literally the one standing alongside to help us yun po ang tiyak na ipinagkakaloob ng Panginoon Yesus. Kailangan-kailangan natin yung kapangyarihan at ng uh, pangunguna at gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat meron hong uh, kalaban dito po sa mundong ito. Yun nga po yung deceiver. Yung deception ng Diablo. Ni Satan. Kaya kailangan natin ng Holy Spirit. Alam nyo, yung binanggit po yung uh, I will not leave you as orphans. Ito po, literally, hindi tayo iniwan ng Diyos para walang mag-comfort. Hindi, meron siya kahalili, ang Holy Spirit. At ito pong uh, Holy Spirit, at tinawag din sa Greek na parakletos, ay ang ibig pong sabihin, another of the same kind. So, sa Greek din ay alos. Sa Tagalog po ay halos. At ang kaparehas ng ating Panginoon Yesus. Yung Holy Spirit. Sapagkat nang una po, magkakasama po sila. Meron silang uh, physical, social, na kasama-sama ng kanyang mga lagat. At nung siya po ay nag-ascend, yun nga po, nagkaroon ng physical distance. Ngunit, 
Nandun yung Holy Spirit. Magamat, hindi na nila nakakasama at nakawakan ng Panginoon. Jesus, meron mong pumalit. Yung Holy Spirit, ang sabi ng Panginoon, but you know Him for He lives with you and will be in you. Kaya nga po, ang isang katiyakan pa sa buhay na ito ay that Christ promised us to have the Holy Spirit from the Father. Ganun tayo kamahal ng Diyos. At kailangan-kailangan po natin ang gabay ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi natin kayang magpatuloy sa paglalakbay kung wala ang uh, gabay ng Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kaunawaan. Kakayanan na alam nyo, yung uh, maging ang pag-aaral ng salita ng Diyos, magamat meron hong pag-aaral. Merong schooling, meron hong uh, knowledge na tayo uh, na-acquire. Ngunit, hindi ko sasapat yun eh. Yung bang malalaman lang natin, maunawaan natin, ibaho ang ibinibigay ng Holy Spirit. Yung wisdom ng Diyos ay suma sa atin because of the Holy Spirit. Because of the works of the Holy Spirit, nakapagpapatuloy tayo sa pagsunod at paglilingkod sa ating Diyos. Ito po, meron pang isang nagtanong. Si, si Judas. Hindi po si Iskari- Judas Iskariot. Hindi ito po yung uh, Judas, the son of James, ang tinatawag din Tadeus. Verse 22, Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Sumagot po ang Panginoong Yesus, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. So yung tanong ni Judas, bakit sa amin ka na nagpapahayan? Hindi sa sanlibutan. Hindi sa ibang tao. Sagot ng Panginoon, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love Him and we will come to Him and make our own with Him. So makita natin, bumabalik ulit sa Ama eh. Kapagkat yung mundo, nakatitiyak si Lord, hindi siya mamahalin. At hindi susundin ang kanyang mga titsi. Kaya yun lamang mga nagsuko ng buhay sa Kanya. Na nagmamahal sa Kanya. Yun ang susunod sa Kanya ng mga katuruan at mga at yun ang dahilan. Kaya hindi lahat po nung revelation ng Diyos ay nasusumpungan ng ibang mga tao. Yun lamang mga disipulo niya. Tayo po na mga sumampalataya sa kanya. At sa mga sasampalataya pa sa kanya. Yun lang po mao, masusumpungan yung revelation ng Diyos. Magamat na mabasa natin sa Biblia pero iba ho yun eh. Meron hong patnubay ng banal na Espiritu. At kaya nga po, ipinapahayag lang sa atin. Tayo po ang uh, binigyan ng uh, revelation ng ating Diyos. At tayo rin po ang pinagkatiwalaan. Sapagkat tayo po ang katawan ni Kristo. Siya po ang ulo, siya po ang iglesia. Ngunit hindi lang tayo katawan ni Kristo. Kundi tayo rin po ay kumakatawan kay Kristo. Tayo na po yung pinagkatiwalaan. Kaya napakalaga, lalong higit sa panahon nito, ang kapangyarihan at patnubay ng Balang Espiritu. At ito ang isang katiyakan sa buhay. Kaya bagamat meron tayong mga mga burden, meron tayong mga pains, dahil meron mga matitinding pagsubok sa buhay natin, alam nyo, mas nakikita natin yung positibo at yung uh, magandang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa atin. Dahil po sa patnubay ng Balang Espiritu. 
Verse 25. All this I have spoken while still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ito po ang gagawin sa atin. Yung kung, uh, Counselor, yung kung Holy Spirit, ipatuloy na ipapaalala sa atin yung mga teachings ng Panginoon Jesus. At patuloy niya pag i-remind niyang lahat. At ito pa ang ibinibigay ng Holy Spirit. Verse 27. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Yung pong peace ng uh, nagbumala sa Holy Spirit ay malayong malayo sa ibinibigay ng peace ng sanlibutan. Una po, Pagkamat sinasabi po na kailangan natin ng peace of mind. Alam niyo, yung peace of mind, hindi lang po yan ang ibibigay ng uh, Holy Spirit. Kundi, yung peace with God. Ang tunay yung peace, hindi yung peace without trouble. Hindi, hindi yun ang kapayapaan na ibinibigay ng Peace. Despite of trouble, meron tayong peace sapagkat nasusumpungan natin ang Diyos. Kaya bang nandun tayo sa presensya ng Diyos in the midst of trouble. Kaya meron tayong peace eh, sapagkat meron tayong assurance. Nasasamahan tayo, tutulungan, at iingatan ng ating Diyos. Yun yung peace na ibinibigay ng Holy Spirit. Kaya yung kanyang mga disipulo during that time, at ano po talaga ng matinding takot at pangamba? At ng matinding uh, trouble, pangamba, pagaling lang ang takot sa kanilang mga puso. So, parang, yun nga pong uh, susunod na mangyayari sa kanila. Eh, sila naman po ay nadaan sa matinding persecution. Pero na, makita natin sa Book of Acts, Ganun na lamang yung kanilang tapang, yung kanilang uh, pagbubursige, na pagpatuloy ang gawain ng Panginoon at sumunod sa Panginoong Yesus, maging sa kanilang kamatayan. In fact, uh, karamihan po, no? sa lahat po ng uh, disipulo ng Panginoong Yesus, ay dumahan sa matinding uh, kamatayan dahil sa kanilang pag-ibig sa Panginoong Yesus. Maliban kay John the Beloved, yung author po nito, matay lang siya sa kanyang pagkatang. Pero makita po natin, itong peace na ito ay malayong malayo sa sa peace na binibigay ng sanlibutan. Sapagkat peace from the world is shallow, unsatisfying, and temporary. While Christ's peace from the Holy Spirit rests deep in the heart is always satisfying and will abide forever. Alam nyo, itong peace, itong peace o kapayapaan na ito, hindi ito mabibili sa Mercury, sa Pure Gold, kahit may suki card tayo, kahit meron tayong discount card, alam nyo, yung peace na ito ay ino-offer ng Diyos. At ibinigay niya nga po ito sa so, pamagitan ng Holy Spirit. Kaya nakita po natin, yung pa rin yung pong uh, ninanais ng Panginoon. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sinasabi ng Panginoon, sagot ko ang lahat. Huwag kayong matakot, huwag kayong mga mba, magpatuloy lang kayo sa gawain ng Panginoon. Yung pong sinasabi sa atin ng Diyos. Sapagkat ginawa na ng Panginoon ang lahat, ginanap niya na po at muli niyang pinapaalala sa atin that we have a certainty with Christ even in times of uncertainty. Summary po, what are the certainty in life with Christ even in times of uncertainty? First, Christ secured us a place in the Father's house. Christ assured us 
to know the Father intimately. Christ guaranteed us of doing the will of the Father. And lastly, Christ promised us to have the Holy Spirit from the Father. Conclusion. Once we put our trust in God and to Christ also, because of what the Lord Jesus Christ done for us, going to the Father through His death on the cross, resurrection and ascension, we can now face the challenges of life with certainty, even in times of uncertainty. Mga kapatid, muling pinapaalala sa atin ng ating Diyos na Siya ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pang magitan At meron itong mga kaloob na benepisyo sa kanyang mga disipulo. Sa atin po, para yung ating paglalakbay dito sa ating buhay, ay patuloy tayong makasunod sa Panginoon Yesus. At yung pong paghahanda natin dito sa ating present life ay maging makabuluhan doon sa inihanda na ng Panginoong Yesus sa ating future. Yung pong makasama natin doon po sa Father's House makasapa na natin forever ang Diyos Ama ang Diyos Anak sa patnubay ng Banal na Espiritu dito binanggit po yung Trinity kaya napakalaga po yung ating takot pangamba ay patuloy natin idulog sa Panginoon at hayaan natin no, paalala sa magitan ng Banal na Espiritu at Banal na Kasulatan ang kanyang mga ginawa upang itong ating mga pangamba at takot ay mapalitan ng katatagan, kasiglahan, at pagpapatuloy sa pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon Yesus. Pagpalain po ang bawat sa atin sa mga nakarinig at nakasunta ng kapahayagan ng ating Panginoon Yesus Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos at aming amang nasa langit. Salamat po sa iyong uh, bugtong na anak na Sesos na aming Panginoon na Tanging Tagapagligtas. Tunay nga. Kaya kami nakalalapit sa iyo. Kaya kami nagkakaroon ng pribilihyo sa paglilipot. Maging pribilihyo sa pananalangin. Ay dahil sa Panginoon sa Kristo na gumanap ng lahat. Salamat po at tinubos mong aming mga kasalanan at naibalik mo ang aming ugnayan sa sa iyo aming Diyos pamagitan ng Panginoon sa Pes. At dahil dyan, Panginoon, patuloy naming papahalagahan at pagayamanin itong aming ugnayan sa iyo. At dalangin din namin, Panginoon, kasangkapa, kasangkapanin mo pa kaming lahat, gamitin mo kaming instrumento, daluyan, ng iyong ebanghelyo, ng iyong paghahari at ng iyong pagliligtas sa buong sangkatawa. Dalangin din namin na hindi lang kami ang makasama mo doon sa tahanan ng aming amang Diyos na nasa langit, kundi maging ang lahat ng aming mga tao pang makakasalamuha at mga bahaginan ng iyong mga salamat. salamat po sa katiyakan ng buhay na ito na meron kaming Panginoong Yesus na patuloy na gumaganap ng lahat at nag, nagkakaloob ng uh, kalakasan. Salamat din po sa kapangyarihan ng Banal Espiritu na sumasaam. Kung kaya patuloy naming naunuwaan at patuloy naming naalala ang lahat ng iyong mga katawan at lahat ng iyong mga Inuutos Pinapagawa sa amin Salamat po Sa kakayanan at kapangyarihan Na ipinagkakalo Ng iyong banal na Espiritu 
Salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang lahat ng inyong anak. Ito pong aming mga panalangin. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Spirito sa atin. Amen. Pagpalain po tayo ng ating And not by side for you 